এই ভিডিওটিতে আমরা লেটেন্সি সম্পর্কে ডিটেলসে জানব এই ভিডিওটি কমপ্লিট করার পরে আপনি জানতে পারবেন লেটেন্সি কি এবং লেটেন্সির যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব সেগুলো হচ্ছিল ট্রান্সমিশন ডিলে প্রোপাগেশন ডিলে কিউইং ডিলে প্রসেসিং ডিলে এই টপিকগুলো ভালো মতো অর্থাৎ লেটেন্সির টপিকগুলো ভালো মতো বোঝার জন্য আমরা একটা সিমুলেশন দেখব আমরা একটা ওয়েবসাইটে যাব সেই ওয়েবসাইটে যে কীভাবে লেটেন্সি সিমুলেশন মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো সেটা আমি দেখাই দিব দেন আমরা কিছু এক্সাম্পল ম্যাথ সলভ করব লেটেন্সি সম্পর্কিত যাতে করে এক্সামে আপনি এগুলোর অ্যান্সার করতে পারেন পারফেক্টলি তো আমরা শুরু করি ফার্স্ট অফ অল লেটেন্সি লেটেন্সিকে আমরা ডিলেও বলতে পারি তো লেটেন্সির আরেকটা নাম হচ্ছিলো ডিলে লেটেন্সির ডেফিনেশনটা যদি আমরা একবার পড়ি দ্য লেটেন্সি অর ডিলে ডিফাইন্স হাউ লং ইট টেক্স ফর অ্যান ইন্টার মেসেজ টু কমপ্লিটলি অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ডেস্টিনেশন ফ্রম দ্য টাইম দ্য ফার্স্ট বিট ইজ সেন্ট আউট ফ্রম দ্য সোর্স সো বলতেছে যে আপনার যদি একটা ডিভাইস এ থাকে আর একটা ডিভাইস যদি বি থাকে এ থেকে তো ডিভাইস এ হচ্ছিল আমাদের সেন্ডার ডিভাইস বি হচ্ছিল আমাদের রিসিভার ডিভাইস এ যখন রিসিভারকে কোনো মেসেজ দিবে সেই মেসেজটা এই ডিভাইস থেকে এই ডিভাইসে যেতে যে পরিমাণ সময় লাগে সেটাকে আমরা বলি লেটেন্সি আমি আরেকবার কনসেপ্টটা বলছি ভালো মতো শুনেন লেটেন্সি হচ্ছে হলো সেন্ডার যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ বিটস অথবা ডেটা রিসিভারকে পাঠাবে সেই অ্যামাউন্ট অফ বিট বা ডেটা রিসিভারের কাছে যেতে যে পরিমাণ সময় লাগে সেটাকে বলা হয় লেটেন্সি সো নেক্সট যেটা হচ্ছে হলো সেটা হচ্ছে হলো কম্পোনেন্টস অফ লেটেন্সি অথবা ডিলে সো লেটেন্সি ক্যালকুলেট করতে গেলে আমরা মেনলি চারটা কম্পোনেন্টের দিকে ফোকাস করব তো লেটেন্সি মেনলি এই চারটা উপাদান দ্বারাই গঠিত সেটা হচ্ছিলো ট্রান্সমিশন ডিলে প্রোপাগেশন ডিলে কিউইং ডিলে প্রসেসিং ডিলে তাহলে আমরা বলতেই পারি যে লেটেন্সি ইকুয়ালস টু ট্রান্সমিশন ডিলে প্লাস প্রোপাগেশন ডিলে প্লাস কিউইং ডিলে প্লাস প্রসেসিং ডিলে ঠিক আছে তো এই আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন দিয়ে দেওয়া থাকে যে তোমার ট্রান্সমিশন ডিলে হচ্ছিল দশ সেকেন্ড প্রোপাগেশন ডিলে হচ্ছিল পনেরো সেকেন্ড কিউইং ডিলে পাঁচ সেকেন্ড প্রসেসিং ডিলে দুই সেকেন্ড তো সবগুলোর অ্যাডিশন করে যে অ্যান্সারটা আপনি পাবেন সেটাই কষ্ট হবে আপনার লেটেন্সি ওই ডিভাইসের জন্য বা ওই কমিউনিকেশনের জন্য কী হবে লেটেন্সি বাট এখানে দেখেন আমি দুইটা ডিলের উপর ব্লক মানে এটা ব্লেড কালার করে রেখেছি এর কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে হলো যে কোনো একটা ট্রান্সমিশনে আপনার যে লিঙ্ক বা চ্যানেলে থাকে সেটার ব্যান্ড উইথ এবং ট্রান্সমিশন স্পিড ওই টাইমের জন্য কনস্ট্যান্ট থাকে এটা ভ্যারি করবে না বাট এই কিউইং ডিলে আর প্রসেসিং ডিলে আপনার নেটওয়ার্কের অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে চেঞ্জ হয় হয়তো বেড়ে যাবে নাহলে কমে যাবে ডিভাইসের উপর এটা ডিপেন্ড করে যে প্রসেসিং ডিলে কতটুকু হবে আর কিউইং ডিলেটা ডিপেন্ড করে আপনার নেটওয়ার্কের উপরে নেটওয়ার্কের ট্রাফিক থাকলে সেই ক্ষেত্রে এটা ভ্যারি করবে সো বেসিক্যালি এই দুটাকে আমরা ধরি না কি ধরি না মানে লেটেন্সি যখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তখন আমরা এই দুইটাকে ইম্পর্টেন্স বেশি দেই তো লেটেন্সি কোস্ট আমরা এটাও বলতে পারি ট্রান্সমিশন ডিলে প্লাস প্রোপাগেশন ডিলে আমরা এই দুটাকে ইগনোর করতে পারি চাইলেই ওকে তাহলে আমরা শিখলাম লেটেন্সি গোস্ট হচ্ছিলো দুই ধরনের ডিলের অ্যাডিশন সেটা হচ্ছিল ট্রান্সমিশন ডিলে এবং প্রোপাগেশন ডিলে সো এখন আমাদের ট্রান্সমিশন ডিলেটা কি এটা আমরা বোঝার ট্রাই করব টাইম ইট টেক্স টু প্লেস দ্য কমপ্লিট ডেটা প্যাকেট অন দ্য ট্রান্সমিশন মিডিয়াম অর্থাৎ সেন্ডার এ এবং বি এর মধ্যে যে কমিউনিকেশন হবে সেন্ডার মনে করলাম একটা বিগ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা বিকে পাঠাবে এই বিগ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা সেন্ডার থেকে এই ট্রান্সমিশন ওয়ারে সম্পূর্ণভাবে আসতে যে সময় লাগে সেটাকে বলতেছি আমরা ট্রান্সমিশন ডিলে আবার একটু ভালো মতো বুঝেন ডিভাইস এ যে ডেটাটা পাঠাবে সেটা কিন্তু বিতে এখনও পৌঁছায় নেই সেটা জাস্ট সবগুলো ডেটা ওয়ারে এসে পৌঁছাইছে ওকে তখন এই ওয়ারে এসে পৌঁছাতে টোটাল যে বিটটা সে পাঠাবে সেটা ওয়ারে এসে পৌঁছাতে যে সময় লাগবে সেটাকে বলবো আমরা ট্রান্সমিশন ডিলে একটা এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন লাইক সাপোজ এটা আমাদের একটা এটা হচ্ছিলো ডিভাইস এ এটা হচ্ছে হলো আমাদের ডিভাইস বি আমরা মনে করলাম যে ট্রান্সমিশন মিডিয়াটা ইউজ করতেছে সেইটাতে মোট আপনি হান্ড্রেড বাইট একসাথে পাঠাইতে পারবেন বাট মনে করেন ডিভাইস এ মাত্র টেন বাইট পাঠাবে এই টেন বাইটটা ডিভাইস এ থেকে বের হয়ে জাস্ট এই মাত্র টেন বাইট টেন বাইটটা ডিভাইস থেকে বের হয়ে জাস্ট ট্রান্সমিশন মিডিয়াতে সম্পূর্ণভাবে চলে আসছে তো এই যে ডিভাইস এ থেকে বের হয়ে সম্পূর্ণ বাইটটা টেন বাইটটা ট্রান্সমিশন মিডিয়াতে আসছে যে সময়ের প্রয়োজন 
সেটাকে আমরা বলি ট্রান্সমিশন ডিলে ট্রান্সমিশন ডিলে বেসিক্যালি আমরা কীভাবে বের করতে পারি আপনার যে ম্যাসেজ সাইজটা হবে এবং যে ব্যান্ডুইটা থাকবে লিঙ্কের সেটা ডিভিশনকে আমরা ট্রান্সমিশন টাইম বলি অর্থাৎ ম্যাসেজ সাইজের ওপর ডিপেন্ড করে এবং ব্যান্ডুইটের ওপর ডিপেন্ড করে কি ট্রান্সমিশন টাইম সো আমরা বলতেই পারি ট্রান্সমিশন টাইম ইকুয়ালস টু আপনার ম্যাসেজ সাইজ বাই ব্যান্ডুইত যেটা আমাদের একটু পরে কাজে লাগবে যখন আমরা ম্যাথ করব দেন হচ্ছে হলো প্রোপাগেশন ডিলে প্রোপাগেশন ডিলে কি টাইম ইট টেক্স ফর আ বিট টু গো ফ্রম ডিভাইস এ টু ডিভাইস বি দ্য প্রোপাগেশন টাইম ইজ ক্যালকুলেটেড বাই ডিভাইডিং দ্য ডিস্টেন্স বাই দ্য প্রোপাগেশন স্পিড তো ট্রান্সমিশন ডিলে কিন্তু আমরা বুঝলাম ট্রান্সমিশন ডিলে হচ্ছিলো আপনার টোটাল বিটটা জাস্ট ট্রান্সমিশন মিডিয়াতে আসতে যত সময় লাগে আর ডিভাইস এ থেকে এই যে আসার পরে এই যে আসো আসলো মাত্র আপনার ট্রান্সমিশন মিডিয়াতে ডেটাটা এসে পৌঁছালো এখন ডিভাইস এ থেকে ডিভাইস বিতে যেতে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন সেটাকে আমরা বলবো প্রোপাকেশন ডিলে অর্থাৎ এই ডেটাটা সম্পূর্ণভাবে এই কম্পিউটার বিয়ের কাছে যেতে যে পরিমাণ সময় লাগবে সেটাকে আমরা বলবো প্রোপাকেশন ডিলে প্রোপাকেশন ডিলে হচ্ছিলো সমানুপাতিক ডিস্টেন্স বিটুইন সেন্ডার এন্ড রিসিভার অর্থাৎ সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে যদি ডিস্টেন্স বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে প্রোপাকেশন ডিলেও কিন্তু বেড়ে যাবে একে স্বাভাবিক না যত দূরত্ব বাড়বে তত আপনার এই বিটগুলো যেতে সময় লাগবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি প্রোপাকেশন ডিলের জন্য প্রোপাকেশন টাইম ইকুয়ালস টু প্রোপাকেশন ডিলে গিয়ে কিন্তু আমরা প্রোপাকেশন টাইমও বলতে পারি ট্রান্সমিশন ডিলে কি আমরা ট্রান্সমিশন টাইমও বলতে পারি সো এটা নিয়ে কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই তো প্রোপাকেশন টাইম ইকুয়ালস টু যে টোটাল ডিস্টেন্সটা আপনার থাকে সেটাকে আমরা প্রোপাকেশন স্পিড দ্বারা ডিভাইড করব জাস্ট ওকে কিউইং ডিলে কিউইং ডিলে ডেফিনেশন আমরা একটু পড়ি দ্য থার্ড কম্পোনেন্ট ইন লেটেন্সি ইজ দ্য কিউইং টাইম ওকে দ্য টাইম নিডেড ফর ইচ ইন্টারমিডিয়েট অর এন্ড ডিভাইস টু হোল্ড দ্য ম্যাসেজ বিফোর ইট ক্যান বি প্রসেসড সো ডিভাইস এ ডিভাইসকে ডেটা পাঠাবে বাট এইখানে মনে করেন আগে থেকে অন্য কেউ ডেটা পাঠায় রাখছে মানে এখানে প্রচুর ট্রাফিক তো সেই ক্ষেত্রে এই ডিভাইস এ থেকে যে ডেটাটা বের হবে সেটা কিছুক্ষণের জন্য ইন্টারমিডিয়েট যে নোড আছে সেইখানে জমা থাকতে পারে পরে যখন নেটওয়ার্ক অর্থাৎ নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার হয়ে যাবে কনজেশন কমে যাবে বা ট্রাফিক বা জ্যাম কমে যাবে তখন এই ডেটা সেন্টার বিয়ের কাছে পৌঁছায় দেওয়া হবে অথবা বিতে ডেটাটা এসে জমা থাকতে পারে কিছুক্ষণের জন্য প্রসেসিং করার আগে ঠিক আছে কারণ মনে করেন বিতে অলরেডি অনেকগুলো কাজ চলতেছে তো মেমোরিতে জায়গা নেই সেই ক্ষেত্রে সে কী করতে পারে ডিভাইস বি অথবা ইন ডিভাইস যে ডেটাটা সে ডিভাইস এ থেকে পেয়েছে সেটা কি যখন তার বাফারে রাখতে পারে বাফারে রাখার পর যখন সে তার ওই প্রসেসটা শেষ হবে অন্য একটা প্রসেস শেষ হবে সেই ক্ষেত্রে সে এই প্রসেসটা হাত দিবে তো এই যে ইন্টারমিডিয়েট নোডে যে কিছুক্ষণ থাকলো অথবা ইন ডিভাইসে যে কিছুক্ষণ থাকলো প্রসেসিং করার আগে এই টাইম এই টাইমটাকে আমরা বলি কিউইং ডিলে কিন্তু কিউইং ডিলেটা বেসিক্যালি আপনার হেভি নেটওয়ার্কের কারণে বেড়ে যেতে পারে আর যদি আপনার ট্রাফিক না থাকে নেটওয়ার্কে সেই ক্ষেত্রে এটা অকারো না হতে পারে তো এটা যেহেতু ভ্যারি করে এই কারণে আমরা লেটেন্সিতে বেসিক্যালি এটাকে ইগনোর করা ট্রাই করি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছিলো আমাদের প্রসেসিং ডিলে প্রসেসিং ডিলে কিন্তু খুবই সিম্পল হাউ মাচ টাইম নোট টেক্স টু প্রসেস ম্যাসেজ সাপোজ ডিভাইস এ ডিভাইস বিকে ডাটা পাঠাই দিল সেটাই সেখানে জমা হইল জমা হওয়ার পরে এটা এখন প্রসেসিং করতে কত সময় নেবে লাইক এগুলি কী আগারে যায় ডেটাগুলো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে যায় বাট মনে করেন ডিভাইস এ একটা মেসেজ দিয়েছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই মেসেজটা তো ডিভাইস বি কে যে ইন্টারফেস আমরা প্রোভাইড করব ম্যাসেঞ্জারে মনে করেন সেখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আকারে লেখা থাকতে হবে তো কিন্তু অ্যাকচুয়াল ডেটা কীভাবে গেছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ফরম্যাটে তো এটাকে প্রসেস করতে হবে প্রসেস করে এটাকে আমাদের কী করতে হবে হাই ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতে হবে হাই ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে তারপরে অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতে হবে দেন যে ডিভাইস বি বুঝবে তাকে কী মেসেজটা পাঠিয়েছে তো এই যে মাঝখানে যে ফার্দার প্রসেসগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় ডেটা অ্যাকসেপ্ট করার পরে রিসিভারের দ্বারা সেই টাইমটা কতক্ষণ সেই টাইমটাকে আমরা ডিফেন্ড করি কি প্রসেসিং ডিলে সো এখন আমরা একটা কোয়েশন সলভ করব অর্থাৎ ম্যাথ বেসিক্যালি ম্যাথ করবো আচ্ছা ম্যাথ করার আগে চলুন দেখে আসি বেসিক্যালি কীভাবে এই যে আমরা যে লেটেন্সি নিয়ে কথা বললাম এবং লেটেন্সির মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা টার্ম কর নিয়ে কথা বলছিলো ট্রান্সমিশন ডিলে এবং প্রোপাকেশন ডিলে এটাকে আমরা রিয়েল লাইফ সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখে আসি যে অ্যাকচুয়ালি এটা কীভাবে হচ্ছে তাহলে আপনার কনসেপ্ট আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটা ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেই ওয়েবসাইটেরটার নাম হচ্ছে হলো আপনি এটা লিখতে হবে প্রোপাকেশন ডিলে অ্যান্ড ট্রান্সমিশন ডিলে যা বা অ্যাপলেট
স্পিডটা দিলাম টেন এম এপিএস ঠিক আছে আর এখানে বাইট দিলাম আমরা পাঁচশো বাইট সো এখানে স্টার্ট বাটন ক্লিক করলে দেখবেন যে কি সেন্ডার এই যে দেখেন ট্রান্সমিশন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে বাট এই যে মাত্র যে দেখছেন খেয়াল করছেন যে এই মাত্র যখনই সেন্ডার থেকে পুরো ডাটাটা যখনই আপনার ট্রান্সমিশন মিডিয়াতে এসে পৌঁছাইছে সেই সময়টুকু আমরা বলবো কি ট্রান্সমিশন ডিলে আর সেন্ডার যখন পুরো ডেটাটা পাবলিশ করে দিল পাবলিশ করার পরে সেটা রিসিভারের কাছে আসছে যে পরিমাণ সময় লাগতেছে সেটাকে বলবো আমরা প্রোপাগেশন ডিলে তো আশা করি বুঝতে পারছেন কনসেপ্টটা আপনারা এইখানে যে একটু দেখতে পারেন সো আমি আবার আবার দেখাই সো আমরা এখন দিতে যাচ্ছি ধরেন পাঁচশো কিলোবাইট থাকো এবং আমরা স্পিডটা একটু বাড়াই দিই এক কিলোবাইট স্পিডটা আমরা দিলাম হলো হান্ড্রেড এম বিপিএস সো আমরা একটু এটা মডিফাই করে দিয়েছি এখন দেখবেন খেয়াল করবেন যখনই সেন্ডারের বিটটা ট্রান্সমিশন বিডি এসে শেষ পৌঁছালো এতটুকু টাইমকে আমরা বলবো ট্রান্সমিশন ডিলে এবং সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে যেতে যে টোটাল সময়টা লাগতেছে ট্রান্সমিশন মিডিয়াতে ডেটাটা আসার পর সেটাকে আমরা বলবো প্রোপাগেশন ডিলে সো আপনারা এই ওয়েবসাইটে যে একটু নিজে নিজেও প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারেন সো আমরা ফিরে আসি আমরা এখন ম্যাথ সলভ করবো ম্যাথ সলভ করার পরে আমরা কনসেপ্ট আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবো অর্থাৎ আপনার যদি এক্সাম ম্যাথ আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে সলভ করবেন সেটা আমরা এখন দেখবো তো আমরা দুটা ফর্মুলা শিখছিলাম তো আমরা যাচ্ছি আজকে প্রোপাগেশন টাইমটা কীভাবে বের করতে সেটা শিখবো তো আমাদের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছিল যে একটা কমিউনিকেশন হবে সেই কমিউনিকেশনের ডিস্টেন্স হচ্ছিল বারো হাজার কিলোমিটার ঠিক আছে বারো হাজার কিলোমিটার এবং এটার প্রোপাগেশন স্পিডটা কত টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড সো আমাদের গিভেন ডিস্টেন্স এইটা আমাদের প্রোপাগেশন স্পিড এটা আমাদের প্রোপাগেশন টাইম বের করতে হবে তো প্রোপাগেশন টাইমের আমরা যে ফর্মুলা শিখছিলাম সেটা হচ্ছে কি প্রোপাগেশন টাইম ইকোস টু ডিস্টেন্স বাই প্রোপাগেশন স্পিড তো এই দুটো ভ্যালু আমাদের দেওয়া আছে অলরেডি তাহলে প্রোপাগেশন টাইমের জায়গায় আমরা কি করলাম আমাদের ডিস্টেন্সটা লিখলাম যেহেতু কিলোমিটারে ছিল এক হাজার দ্বারা গুণ করে সেটাকে আমরা মিটারে নিয়েছি এবং এটা আমাদের কি ছিল প্রোপাগেশন স্পিডটা দেওয়া ছিল দেন আমরা জাস্ট কী করলাম এটা দ্বারা এটাকে ভাগ করলে এটা হয়ে যায় পাঁচ হাজার সো এটা রাখলাম এখন এটা সেকেন্ডে আসে আমরা প্রোপাগেশন যেহেতু টাইমটা খুব অল্প হয় সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা মিলি সেকেন্ডে কনভার্ট করবো আর সেকেন্ড থেকে মিলি সেকেন্ডে কনভার্ট করতে গেলে আমাদের ক্যালকুলেশনের সাথে আমাদের এক্সট্রা করে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মাল্টিপ্লাই করতে হয় তাহলে এইটার সাথে আমরা কী করলাম জাস্ট টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মাল্টিপ্লাই করলাম সো এটা ক্যালকুলেট করে আপনি ক্যালকুলেটারে দেখতে পারেন ক্যালকুলেশন করে যে অ্যান্সারটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছিলো ফিফটি মিলি সেকেন্ড সো এইভাবে আপনি ট্রান্সমিশন ডিলেটাও বের করতে পারেন আপনার কোয়েশনে ইনাফ ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে তো আশা করি টপিকগুলো বুঝতে পেরেছেন খুব ভালো মতো যদি আপনার কাছে এই ভিডিওটি ইউজফুল এবং ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ